మరి షఫ్ స్పెషల్ ఏం చేయబోతున్నారు మామిడికాయల సీజన్ రాగానే మామిడికాయ ఇప్పుడేమో చింత చిగురు ఏం చేస్తున్నారండి సూపర్ అండి చింత చిగురు రొయ్యలు కావాల్సిన పదార్థాలు ఏమిటో చూద్దామా చింత చిగురు రొయ్యలు కావాల్సిన పదార్థాలు చింత చిగురు ఒక కప్పు రొయ్యలు పావు కిలో తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి పోపు దినుసులు ఒక టీ స్పూన్ మెంతులు అర టీ స్పూన్ కరివేపాకు రెండు రెమ్మలు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు రెండు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత కారం తగినంత పసుపు చిటికెడు ధనియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి ఒక టీ స్పూన్ గరం మసాలా ఒక టీ స్పూన్ కొత్తిమీర కొద్దిగా నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు ఓకే చింత చిగురు రొయ్యలు ఫస్ట్ నూనె పోసుకుందాం మనం ఇలాగా సీజన్ తగ్గట్టుగా ఏదో ఒకటి చేసి చూపిస్తూ ఉంటే మన వ్యూవర్స్ కూడా ఎంత హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు కదా మామిడికాయల సీజన్ గానీ మామిడికాయలు చింతకాయ రంగ గానీ చింతకాయలు చక్కగా చింత చిగురు రాగానే చింత చిగురు సో జీలకర్ర ఇంకేదో కలిపారు ఆవాలు రెండు సో పోపు దినుసులు అవునండి జీలకర్ర ఆవాలు తర్వాత మెంతులు మెంతులు జనరల్ గాని మన ఇంట్లోని ఆడవాళ్ళు ఏం చేస్తామంటే పోపుల డబ్బా తీసుకుని లేచేస్తూ ఉంటాం కదా అలా కాకుండా ఇలాగ ఆర్డర్ లో వేయడం ఏమైనా ఒక బాగుంటుంది టేస్ట్ గానీ ఫ్లేవర్ గానీ అది అంటే టైం గురించి పోపు వండలు కూడా చేసుకుంటారు ఇంట్లో ఉల్లిపాయలు మీకోసం మేము కొత్త స్టిక్ తీసుకున్నామండి ఓకే కొంచెం ఉప్పు వేసుకుందో ఫస్ట్ రొయ్యలు ఓన్లీ క్లీనింగ్ కానీ ఇంకా దాన్ని ఏమి చేసింది లేదు కదా ఇవి కూడా మనకు అన్ని ఇంట్లో అందుబాటులో ఉండేవి ఇప్పుడు చింత చిగురు మాత్రం తెచ్చుకుంటే సరిపోతుంది అవునండి పచ్చిమిరకాయలు పచ్చిమిరకాయలు ఇన్ని వేసుకున్నారు కదా సో కారం కూడా యాడ్ చేస్తారు కదా ఇందులో అవునండి పులుపుకి అన్ని తీరి చేస్తుంది అనమాట చాలా మంది చింత చిగురుతో పాటు కొందరు చింతపండు గుజ్జు కూడా వేసుకుంటే అని అంటారు పులుపు మీకు ఎక్కువ కావాలంటే చింత చిగురులోనే పులుపు ఉంటుంది కదా బాగా ఉంటుందండి కొంచెం ఎక్కువ వేసుకోవాలి మీరు అంతే చింత చిగురు ఆ ఫ్లేవర్ తోటి తినాలి అనుకునే వాళ్ళు చింతపండు గుజ్జు వాడకుండా ఇంకా పులుపు కావాలి అనుకుంటే ఇంకొంచెం ఎక్కువ చింత చిగురు వేసుకుంటే బాగుంటుంది ఇప్పుడు కొంచెం కరివేపాకు కొంచెం చిల్లీ పౌడర్ వేసుకుంది చిల్లీ పౌడర్ కొంచెం తక్కువ మీకు ఎందుకంటే అన్ని పచ్చిమిరకాయలు వేసారు కాబట్టి కొంచెం తక్కువ వేసుకుంటారు మళ్ళీ కొంచెం పసుపు ధనియాల పౌడర్ జీలకర్ర పౌడర్ కొంచెం గరం మసాలా ఇప్పుడు కూడా వేసుకోవచ్చు దాని తర్వాత ఫైనల్ గా కొంచెం మళ్ళీ టచ్ చేద్దాం అనమాట సో ఇప్పుడు కొంచెం వేసుకుని ఫైనల్ గా ఇంకొంచెం టచ్ ఓకే అవునా ఇప్పుడు ఇవి ఎంత టైం పడుతుంది ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ పడుతుంది అండి ఫైవ్ మినిట్సా ఓకే ఇప్పుడు మీకోసం ఒక మంచి చిక్క ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకొక మంచి చిట్క ములక్కాడలు టేస్టీగా ఉంటాయి అలాగే దాంట్లో ఫైబర్ శాతం కూడా ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల మనకి జీర్ణశక్తి కూడా పెరుగుతుంది అందుకే ఏదైనా హెల్త్ ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు కానీ జ్వరం వచ్చినప్పుడు కానీ ములక్కాడలు తీసుకుంటూ ఉంటే మంచిది ఓకే కొంచెం ఇప్పుడు నీళ్ళు పోయింది నీళ్ళు కావాలా ఇప్పుడు కొంచెం చింత చీర వేసుకుందాం మీకు ఎంత కావాలంత మీకు పులుపు అంటే ఇష్టం కదా బాగా 
వేసేసుకుంది బా నా కోసమే చేస్తున్నారు రావు గారు థ్యాంక్ యూ ఇది అలా మగ్గిపోతుంది మగ్గిపోతుంది మీరు ఎక్కువ ప్రాన్స్ కుక్ చేస్తే కూడా మీకు ప్రాన్స్ గట్టిగా అయిపోతుంది అన్నమాట నాకు ఒక చిన్న డౌట్ రావు గారు చెప్పండి దీన్ని మనం ఎందుకు పేస్ట్ చేసేయకూడదు మీకు పేస్ట్ వేస్తే మీకు ఆ నోట్లో తగలదు అనమాట కొంచెం మీకు అక్కడ రైల్ తోటి తగలదు పేస్ట్ అంటే మీకు పేస్ట్ అంటే ఆ గ్రేవీ లాగా అంత అయిపోతుంది అలా కాకుండా చింత చిగురుగా అలా వేయడం వల్ల ఏంటంటే ఆ చిన్న చిన్న అలా తగులుతూ ఉంటే బాగుంటుంది టేస్టీగా అవునండి కొంచెం ఇప్పుడు నీళ్ళు పోయొచ్చు డ్రై అయ్యి నీళ్ళు అంతా లాగేసుకుంది ఇది కొంచెం డ్రైగా ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది నాకు అంటే ఆ నీళ్ళు అన్ని ఎగిరిపోతున్నాయి కదా సో మరి దేంతో అయితే బాగుంటుంది రైస్ తోటే బాగుంటుంది రైస్ తోటే బాగుంటుంది ఇది ఇప్పుడు లాస్ట్ లో కొంచెం ఉప్పు వేసుకుందు కొంచెం గరం మసాలా సో ఇది ఆల్మోస్ట్ రెడీ అండి ఓకే చూడండి మీకు చింత చిగురు కనిపిస్తుందా దీంట్లో అదే పేస్ట్ వేస్తే మీకు ఆ ఫీల్ ఉండదు ఉండదు సో నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే మామిడికాయతో చేస్తున్నప్పుడు చాలా మంది నీటి టెంక వేస్తారు దాంతోపాటు మామిడికాయ ముక్కల్ని పొడవు పొడవుగా ముక్కలు కట్ చేసి వేస్తుంటారు సో మధ్య మధ్యలో ఆ మామిడి ముక్కలు తగులుతూ ఉంటాయన్నమాట సో అలాగే చింత చిగురు కూడా డైరెక్ట్ పేస్ట్ కాకుండా ఇలా వేసేస్తే బాగుంటుంది అని రావు గారు చెప్పాలనుకుంటున్నారు అవునండి ఓకే సో నేను స్పూన్ ఇస్తే మీరు ప్లేటింగ్ చేస్తారు ఎస్ మీరు ఇందాక నేను చిన్న రొయ్యలు వేయకూడదా అని అడిగితే మీరు పెద్ద రొయ్యలు అయితే టేస్టీగా ఉంటుంది అన్నారు కదా నేను అనుకుంటున్నాను చిన్న రొయ్యలు అయితే అసలు అందులో కలిసిపోయేవేమో కదా పెద్ద రొయ్యల వల్ల అవి కొంచెం అంత పెద్దగా ఉండేవి కాస్త దగ్గరికి కొంచెం సింక్ అయ్యి ఇప్పుడు అలా వచ్చాయి లేదండి చిన్న రొయ్యలు కూడా మీకు కనిపిస్తాయి అవునా నాకు అలా అనిపించింది చూ చూస్తూ ఉంటే మధ్య మధ్యలో చింత చిగురు రొయ్యలు అన్నీ అలా కనిపిస్తున్నాయి కదా సో చింత చిగురు రొయ్యలు చింత చిగురు రొయ్యలు మరి టేస్ట్ చూసే ముందు దీని తయారీ విధానం ఎలాగ మరొకసారి చూద్దామా చింత చిగురు రొయ్యలు తయారీ విధానం ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేసి పోపు దినుసులు మెంతులు ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఉప్పు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కరివేపాకు వేసి వేయించాలి దీనిలో కారం పసుపు ధనియాల పొడి జీలకర్ర పొడి గరం మసాలా రొయ్యలు వేసి వేగనివ్వాలి తర్వాత చింత చిగురు వేసి మరి కాస్త వేగనివ్వాలి ఆపై కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే చింత చిగురు రొయ్యలు రెడీ తీసుకోవాలనుకుంటున్నాను సరిపోయింది అంత ఎక్కువ లేదు ఎంత కావాలో అంత నాకైతే బాగుందండి అంటే మేబీ షక్ కాబట్టి ఆయన అంత ఎక్కువ లేదన్నారు కానీ పుల్ల పుల్లగా కారం కారంగా ఎమ్మి ఉంది కొంచెం రైస్ తీసుకురమ్మంటారా ఇక్కడ మీకు ఇందాక చెప్పాం మేము డైట్ లో ఉంటాం మేము రైస్ తినం డైరెక్ట్ కర్రీయే తినేస్తాం సో నిజంగా చాలా చాలా బాగుందండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి సీజన్ తగ్గట్టుగా మంచి డిష్ చూపించారు సో వ్యూవర్స్ కూడా సీజన్ తగ్గట్టుగా మనం ఒక్కొక్కటి చూపిస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు కూడా చాలా చాలా హెల్ప్ అవుతుంది సో మీరు ట్రై చేయండి చాలా బాగుంది మీకు ఖచ్చితంగా నచ్చుతుంది ఓకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రావు గారు థ్యాంక్ యూ నిమ్మరసం తీసుకోవడం వల్ల ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది విటమిన్ సి అందుతుంది అలాగే ఇమ్యూనిటీ పవర్ కూడా పెరుగుతుంది అనే విషయం మనందరికీ తెలిసిందే అయితే ఎప్పుడైనా కూడా నిమ్మరసాన్ని తక్కువ మోతాదులో అప్పుడప్పుడు తీసుకుంటేనే మంచిది ఎందుకంటే విటమిన్ సి ఎక్కువ మోతాదులో వచ్చినప్పుడు బాడీ అబ్జార్బ్షన్ కి బాగా టైం పడుతుంది కాబట్టి నిమ్మరసం తీసుకునేటప్పుడు ఈ జాగ్రత్తలు వహించండి ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకొక మంచి చిట్కా ఇండైజేషన్ వల్ల కానీ ఏదైనా వేరే ప్రాబ్లం వల్ల కానీ మనకి కడుపు నొప్పి వచ్చినప్పుడు ఒక గ్లాస్ మజ్జిగలో కొద్దిగా ధనియాల పొడి కలుపుకుని తీసుకుంటే కడుపు నొప్పి నుంచి మంచి రిలీఫ్ లభిస్తుంది